，将会有一位幸运儿跟我们的霍总裁共舞一曲，开始我们今天的开场舞。那这个幸运儿是谁呢？我们要选一位特别的主播，这个主播是谁呢？聚光灯给到他们。啊，转起来，转起来，转起来！是你们，是你们，不是你。对，再转，再转。对，对，对，好，就是你，这个自信的女孩，自信的可以不用化妆，露面朝天的女孩。可儿，他来了，怎么办呢？来吧，幸运儿，今晚的第一支舞，邀请你一起来跳吧。故意的，哎，你不跟你玩了。这是谁找的人呢？哎，怎么回事啊？这人到底谁找的？啊啊啊啊！为什么要跟我分手？我不要！谁呀、啊？这是啊？啊！我是你女朋友啊！你怎么说忘就把我忘了呢？我每一天、每一分钟、每一秒，我看不到你，我都不知道怎么活下去。我警告你啊，我是真的。认识你，你再不放手，我就要完了啊！我是你女朋友啊！别打，别打！烂人，弄的还是这个烂招！快把他弄走！今天啊，我给你们两位做个正式介绍，唐可儿是我在英国的朋友，霍斌是我同母异父的弟弟。这牛排看着就好吃，真香啊！你干什么？我去洗手间还不行吗？祝你们俩吃得开心，唐小姐，小心别噎着。可儿，其实我想让你回国的原因是，我希望你能加入到我们爱杰集团。你在英国主修的课程是新媒体经济，如果你能加入到我们集团，一定可以学以致用。我这次回来就是打算以后想回国发展，但是你不要着急答应我，可以先考虑一下，明天请你来公司参观一下。那我考虑考虑吧。嗯。唐可儿能跟我好好说一句话吗？像跟我有什么深仇大恨一样？别的女孩见了我都是各种讨好、求约见，她倒好，反着来。怎么琢磨，这事儿就是不对呀、啊！哎，我先去趟卫生间。好。哼。嗯。你要干嘛？今天的这一幕都是你精心安排的吧？故意在活动现场素面朝天，你是想故意接近我？恭喜你，你处理很成功，你做到了。不过我建议你，麻烦以后不要用这么低级的方法来接近我。我给你出个主意吧，你呀、啊，从我的助理做起。这是我的名片，明天你到我公司来报道。
，只要你敢来应聘，我就敢录用你。等等，我不会去你公司的。陆总正在开会，我先带你参观一下。找我干嘛？我正准备去开会。我是来告诉你，唐可儿。新媒体的办公室，总裁办公室也在这一层。哼，真是冤家路窄。哎，胡总，康佳，这位美女是谁啊？啊，这是陆总的朋友，让我带他来参观一下公司的。哦，这层不用参观了，我们换下一层吧。哎，哎哎，美女，不用这么躲着我吧？麻烦你让开。康佳，你先去忙你自己的事儿吧，今天我有时间。我来带这位美女亲自参观我们公司。这啊，行，那辛苦你了，霍总。哎，美女，你又往哪儿跑呢？陈助理啊，最近霍斌怎么样啊？董事长，霍斌挺好的，比以前强多了。他倒是每天都来上班。那臭小子，每天都不让我省心。美女，今天这身打扮，我命！啊，爸，啊啊啊！霍总，哎呦，这里是公司，麻烦你放尊重点。霍总，快起来！哎，你没事吧，霍总？可儿，我希望你能再考虑一下，做我助理这份工作。我已经决定了，我不会干这个工作。小姐啊，可否见一下董事长？董事长，嗯。啊，这是你的入职通知书。董事长，我没有打算接受这份工作。这可是一份待遇很优厚的工作呀。也是我表示道歉的一份诚意，希望你认真考虑以后再做决定。谢谢董事长。嗯，陈助理，靠边停下车。好。之前说过的话是不是都不算数了？啊，你不是说你永远都不会接受这份工作的吗？之前说的话都记零了。哎，麻烦您现在移下您的玉腿，走出来，离开埃及。现在，马上，耍无赖是吧？我告诉你，这份工作不是你想干就能干的。我让你滚，你就得立刻马上离开我的视线。我是总裁
，我说了算。总裁，我这个工作是董事长给我的，他亲口答应我让我留下来工作。要不你先给董事长打个电话确认一下，如果他让我走，我立刻就走。我哥。哦，对了，现在我是你的助理，如果你不方便打这个电话的话，我替你打。我现在入职了，董事长的电话我也是有的。都没有啊，是我来太早了吗？滴滴，你不是精英吗？我给其他人都放假了，工作都交给你了，你就好好表现吗？哈哈哈哈哈哈！可儿已经偃旗息鼓了，他怎么还挑事？新来的助理不错嘛，订正点啊！说什么呢，收白头。第一条就是老板让你干嘛你就干嘛，那有那么多为什么呀？这条不合格，扣五十分。啊，扣五十分，满分一百分。现在你还剩下九十分，什么意思啊？想必我妈聘你来当我的助理，给你的待遇也不低吧？或许你是因为高薪的诱惑而接受这份工作，但是没人告诉你这份工作没有试用期吧？烧白头，解释，试用期间一百分扣完了。就结束了，结束喽！我第一天就被扣十分了，所以美女，你的处境堪忧啊！还愣着干嘛？快跟上啊！啊啊！快跟上！不过，我是不是只能走？当然了。心思放在工作上，你整天干嘛呢？我心思怎么不在工作上了？上班的时间，来看别人跳钢管舞，这就是你的工作吗？对呀、啊，你以为我是来看美女的？其实我是来物色主播的。但是我觉得盯着他们看的人是你。我之所以签他们，正是因为他们展现出了他们的才艺。你如果真的觉得这份工作不适合你的话，我也不勉强。你可以趁早离开，我不会勉强你的。你，王美人，进你的队员用一下啊！去吧，美女们，走啊！
这游戏不适合你，别玩了。你们要想玩，我就陪你们玩。但这游戏不是白玩的，一会要是我赢的话，那艾姐以后签什么样的人当主播，就不是你一个人说了算。我也要同意。长哥，开始吧。玩命吧！我告诉你，唐可儿和别的女孩不一样。她怎么样了？没什么大碍。嗯，你们不用担心，病人输完液就可以回去了。谢谢。啊，不客气。我东西怎么都被搬到这儿来了？我斌，你可以把我调离爱情，但是你要给我一个理由。你要是拿什么因为看不惯我这样的理由，我不接受。理由？好，那我就给你个理由，是因为你工作没能力。你说你入职这些天，你干什么了？好，我告诉你我干什么了。时尚教主崔丹飞，粉丝量上千万。赛车手胡静，叛逆女王，网上所有关于她的视频都会被疯狂转载。氧气美女范甜甜，健身照走红网络，在直播平台教大家跳健康操，她的受关注度赶超明星。你给我看这些干嘛呀？这些是我锁定的海月新媒体接下来要签约的主播。你锁定？拜托，请你分清主次好不好？我是你的老板，你是我的助理，而不是左右我要签谁。我们昨晚不是说好的吗？以后你签的主播，我也要说了算的。昨天晚上游戏你也没赢啊。所以啊，你做的这些工作都没用，都属于无效工作。那你这样太不尊重我的成果了。受不了我这个老板，那你就走喽。让谁走啊？爸。
，董事长。啊，爸，您怎么来了？海悦新媒体的员工，都让你吵得差不多了，我能不来看看吗？他们干的不好，我当然要吵他们了。是员工干的不好，还是你这个当头的没干好啊？这是你做的，田悦主播的方案。啊、哦，董事长，不错，挺好，挺好。我看这是综合了人气、才气，还有各方面的综合因素。这个方案不错。就按你这个执行，具体的工作你来负责。谢谢董事长，我一定会努力完成，不让您失望的。那，好好干。你也是。哦，对了，呃，你看，如果有优秀的员工，你也可以代表公司把他们招进来。啊，好。他这么能干，还招什么其他员工啊？就让他一个人包揽得了。哈哈，好，工作上的事呢，你们商量着办吧。啊，我还要去其他的部门看一看，你们忙吧。嗯，啊，董事长慢走。好，再见。行了，我要工作了。哎，等等，怎么了？我还要再加一个签约。二次元少女于小淼，你签单的理由是什么？很简单呐。他是一个非常有签约价值的主播。好啊，难得有一位不是因为护总看他身材的主播，这个我也一起签了。好，一个月之内四个主播，你顺利签下来之后，就成为我们爱杰的正式员工。签不下来，三个月的试用期都免了。一个月之后，你自己卷铺盖走人。你就那么想让我走啊？哼，不是我想让你走，是我根本就没想让你留下来。怎么样，清楚了没？不就是签约的事吗？行了，你要我不签，我就不签。我要的东西呢？哎呀，你这点小心思啊！答应过你的事儿，我什么时候没完成过？我的最爱，终于集齐了。好了，既然事情已经答应你了，那我就走啦。你们两家是世交。所以关系本来就很好，他来找你聊聊天不是很正常吗？你,你都知道啦。自从霍总把你加入我的签约名单，我就查过你们的关系。我知道，他想让你为难我，让我知难而退。那你就等着吧。你我虽然知道于小姐是你故意安排给我的，但我也知道，于小姐是个非常有潜力的主播，一旦可以签约成功的话，那对我们海月新媒体是非常有利的。霍总，我倒是要谢谢你，给了我个这么好的主播人选。谢我也没用，你别想了，他是不可能跟你签约的。是吗？我觉得像于小姐这么聪明又有个性的女孩，未必就会听你一百步啊，对吗，于小姐？你觉得呢？要我觉得，一定不会。对了，于小姐，我会让你看到我的诚意，让你满意。好啊，我很期待。我的诚意还有很多，如果你想要看的话，我随时都可以。好啊。顾总，我就先告辞了。哎，你为了赶考而走，什么事都做得出来，考人是一定不会让你得逞的。吃了包子打了他，竟然敢顶撞我！不错，有个性，我喜欢。你喜欢也没用。
，你可是收了我手办的人，拿人钱财替人消灾，知道吗？你不可能跟他签约的，听到没有？我现在涨价了，一个手办可不行了。如果你想收买我的话，就看你接下来的诚意了。今天下午，三妹见。哎，你干嘛？我可没答应你啊，我很忙的。今天下午，不见不散。哎。现在九零后都是这个样子吗？这边请。哟，那不是你的小冤家唐助理吗？他怎么跟陆翔哥哥来吃饭了？这是菜单。拼桌去。哎,哎，先看一下。拼什么桌？看他俩有情有义的腔调，来这么高级的餐厅吃饭，他目的只有一个，就是约会。约会。看着好好吃啊，可儿，你看看想吃什么？还是你来点吧。先这样吧。好的，谢谢。好的，请稍等。哎，我说啊，你倒是吃啊，老看那边干什么？要吃。这个送你。哟，开始送礼物了，看来是真的在约会啊。是什么？喜欢吗？很漂亮，但是这么贵的东西我不能收。你不用紧张，这是客户送给我的，我留着也没用，你拿去。还是拼桌吧。有好戏看了。你妹来这儿了。呀，客户送的。幸运锁项链，哎，不便宜吧？陆翔哥哥，你怎么不送我一条啊？好歹我们也认识十几年了，有什么好稀奇的呀？这个就是条链子。夏淼啊，以前客户送我的东西，我给你的也不少。这条项链，你不觉得更适合可儿吗？看来是挺合适的。我这条也不错吧？小淼，这条项链送给你了。给我？我给你戴上啊。看，这条多合适啊！不比那条冰冷冷的链子好多了，而且上面还有我的体温。你这戴的是什么呀，霍斌？你喝多了吧？服务员，有没有眼力劲儿啊？拼桌，不请自来。你也不问问我们愿不愿意？是吗？你们是在约会吗？如果你们真的是在约会的话，我现在就滚蛋。如果是朋友的话，为什么不能多我一个？人多不更热闹吗？好，一起吃吧。喝醉了，就给我闭嘴！哎，可儿，别摘。我觉得这条项链很适合你。是啊，很适合你。哎，好啊，那我就却之不恭的收下了。收下吧。从坐下来到现在
，咱们几个还没碰过杯吧？来，碰一个吧。是啊，咱们干一杯吧，咱们干一杯。干，来干杯。哎呀，不好意思，我失手了。嗯，好尴尬呀！吃饭也没遇见个粉丝。呃，我看你们都喝酒了，要不然今天我送你们回家吧。陆翔哥哥，钥匙给我。不好意思，我接个电话。嗯。喂怎么着？你要是想约我助理，你就直接约；他不来，我帮你约。我扣了奖金，你给我闭嘴！受伤了没？对不起，对不起，刚才女司机不小心又把油门当刹车了。你们大家没事吧？呃，没人扶你啊？哎，重死了你！没想到这么紧张，唐可啊，我一试你就试出来了，这很不好玩，好不好？哦。嗯，不懂害怕，但有谁真的懂你呀？鸵鸟快跑，和笨鸟先飞，像有些联系。还有他在直播中唱的歌，我好像在哪儿听过，不会这么凑巧吧？我还在这里，真心都给你，无论现在过去爱着你。喂，唐可儿，呃，你之前认识我吗？肩膀借给你啊！你在上大学的时候，有没有玩过一款名叫《火星爱人》的游戏啊？你别逗了，我大学是在英国念的，好吗？能给的全部给你，不让你受委屈，我永远陪着你。也是啊，唐可儿是在英国上的大学，怎么可能认识我呢？看来是我想多了。我为什么跟他撒谎？不过我也不想让他记起那个时候那个胖的我。睡觉。
，老天哪，能不能别再让我梦到他了？一个月的期限，明天就到期了。说好的签约四个主播，你只签约了一个，还说输的不彻底。那是因为我要提前走，不然的话，我可以把四个全部都签了。好吧，那我就勉为其难的相信你一次喽。我看你还挺神气的，还开着好车。你不知道，车子是上市公司的，不多开几天好车又怎么样？都不认识我了，那你认不认识瓜子儿？他们都不认生啊！这么久没见，饭量还是这么大呀、啊？该减肥了，看看人家，多乖。不过他们真的很乖，谢谢你带我来这里。不许那么凶，听到没有？小乖，拜拜，走了。真不想面对残酷的明天啊！你不是一向都不在乎外人对你的看法吗？是啊，我真的不在乎，我已经百毒不侵了。那些董事会的人想开除我就开除我呗，那些媒体想怎么写就怎么写，我不在乎。可是，当我真的拿着纸箱走出公司的时候。看到爸爸失望的表情，我真的没有想象的那么平静。你说，你到底是个什么样的人啊？我，<笑>我当然是个十恶不赦的大坏蛋了。试问，全世界谁不知道？我一开始也这么觉得啊。可是刚才，我看到你跟鹦鹉玩的那么开心，那些笑，都是发自内心的，跟平时那个浮夸的你很不一样。我觉得那才是真实的你，那个褪去所有的浮夸和伪装的你。谢谢你，能够在我最孤独的时候陪着我，这种感觉真幸福。谢谢你，霍斌。走吧，还愣着干嘛？你看，这样就可以了。哦，明白了。哎，霍斌，陆翔在跟我讨论智美在线的业务，我觉得意见还不错，你要不要一起来听一下？哦哦，不用了，我还有事儿，你们先聊啊。
歌。志美在线业务，现在初步已经进行交接了。出国资料？你真打算出国？啊？哦，呃，我想呢，我在海运新媒体待着也帮不上什么忙，或许换个环境会更好。呃，哥，你建议我出去吗？其实我早就跟朋友说了，他帮我在国外找了最擅长治疗心理创伤性失忆的医生。你在国内待了这么长时间都没有治好，不妨出国试试，没准能治好。谢谢哥的照顾。你到了国外就联系我那个朋友，他会帮你预约好医生的。还是有笑容的。或许我真的应该出去走走。琳达，帮我办理一下去英国的签证。从简历上看，你是中俄混血。另外，你电脑技术了得，我想不到不聘用你的理由。欢迎你加入海悦新媒体。啊！你不是喜欢虚拟偶像吗？怎么对现实中的女人这么失态？啊啊！哎！握着人家女孩的手不放，你可真龌龊呀，小黄毛！你又不是不知道，我奶奶是俄罗斯人，我是中俄混血。这个堂口我很眼熟，我肯定在哪儿见过她。你不是说了吗？在《角色扮演之夜》。不是，肯定不是那晚。那是在哪儿？你倒是说呀！我正在想，但我想不起来。但这种感觉又很强烈。哎，我来人肉她一下。哎。你人肉的干嘛呀？你把人信息都翻出来干嘛？你想证明什么？我没想证明什么，我就是纯好奇。你不让我找，我就不能找了。再说了，她是不是那个女玩家，跟没跟你有过瓜葛？你就一点都不好奇？我现在一点都不好奇，让你别人肉你就别人肉了，好吧？哎，算了，不聊这个，换话题。走走走走走。哎哎，我还没跟你说完呢。走。哎，不是，我先做个介绍吧。这边是我们海悦新媒体的签约主播，这边呢是我们海悦新媒体的工作人员徐亚摩，还有王美人，他们会全力辅佐我们主播的工作。王美人是形体老师，徐亚摩是我们的技术顾问，以及吴子琪是我们的呃，我是志愿者，无私的志愿者，特别是为我的女神服务的。哦，霍董事长为了表示欢迎，特意给我们租了一艘游艇，三天两夜的海岛游活动。真的吗？我可以发微博了，太好了！三天两夜海岛游，我还带好多漂亮的衣服去拍照，拍照拍照的，的衣服都想要带着，多拍几个，多带上。对对对，我想拍照片。你穿什么都不管用。唐可，你说霍斌到底忙什么去了？哇，真神，这自信从哪儿来的呀？我觉得太阳很晒的，五十倍的防晒霜够不够啊？唐可儿，如果你知道我要出国了，你会鼓掌欢送我吗？我想，你你一定恨不得我不要出现在你面前。或许一两年后我回来，你就已经跟我哥走在一块儿了。可是，我我真的能够祝福你们吗？作战的媒体见面会，我以为我们已经达成了和解共识，会一起尽心竭力把海悦新媒体做好
我再一次把你看错了吗，狐狸？你好，韩月新媒体，请问你找谁？你是唐可儿吗？不是，我是霍斌的妈妈。哦，阿姨，别管我叫阿姨，我们没有那么熟。你马上到绿香咖啡屋来，我有话问你。阿姨。坐吧，我就是想问你，为什么要逼我儿子霍斌出国？出国？还跟我装糊涂？别以为我不知道你们这些小女孩子的心计，那些伎俩。我告诉你，不管你是怎么做到的，必须把我儿子留下，不然的话，我立刻让你离开海月新媒体。出国，到底是怎么回事啊？怎么了，小欧马上就海岛游了吗？你这都等不及了是吧？你真的会去海岛游吗？那当然。我们海月新媒体第一次集体出游，怎么会少得了我呢？那我怎么听金大叔你在办理出国进修的事情啊？啊，不是啊，我是要出国进修。你都知道了，我本来还想着给你个意外惊喜，你消息倒是灵通，没想到你都知道了。你真的要出国进修吗？对啊，当然是啊！你别看我平时吊儿郎当的，其实我还是很好学的。我走了，公司会得到更好的发展。我哥他在这儿会做的比我好。霍斌，你太让我失望了。你就是个感情的懦夫。你说过你会给我一个答案，你一直在逃避我。我真的不知道我怎么会跟一个懦夫这么远。我来替你记着，因为我还在继续等着，因为我想起你是我永不变的选择。我还相信爱你是。陈助理，啊，董事长，海月新媒体的员工要去岛上旅游，这事儿你负责。好的。对了，我要交给你一个任务。霍斌出国又怎么了？我为什么要因为他说不去，我就不能保持好心情呢？有什么大不了的？他又不是我的谁，不就是海月新媒体的上司吗？有什么了不起了？保持心情。不祥。喂，可儿，今天海岛游记得带上我送你的项链啊！今天我会陪你们一起去玩。嗯，啊，一会儿见。行，一会儿见。一起，水，走，我给你来打呀！谢谢陆强哥，给你，哎，谢谢陆总，来，来，谢谢，陆总多好，我明白了，谢谢，别打我呀！来，陈助理，等会儿，来，跟上，跟上。
。师傅，咱们人都齐了，可以出发了。快快快！哎，那个霍总还没来呢。就是啊。霍总要出国，今天晚上的飞机。飞机过来了。嗯，霍斌哥哥不来，我看不到他和可儿斗嘴，多不好玩。啊，霍斌不来了。请随时向我报告现场情况。霍斌给我发信息了，因为怕爱上唐可儿，这我想看的戏码不就没了吗？师傅，开车吧。找到唐可儿在英国入学时的照片了，他四年前是个胖子，我相信他是谁了，他也曾经在北京大学念过。其实我已经买好了出国的机票了，既然你已经选择留下，就没什么好解释的。哎，漂亮！哦，不要这样，闹的。过来啊！你到底查到什么了？哦，我看清楚了，这个唐可儿四年前在英国入大学之前是个胖子，瘦身以后大变身，怪不得我一直都没认出他是谁。他好眼熟啊！哦。他在我们北京念过，当时有次我记得他哭得很凶的问你，说你为什么不记得他了？也许是遭受了失恋的打击，然后重新考的英国大学。游戏账号呢？查到了吗？这个还没查到，不过你可以问他。有一件事儿，在他大一的时候
，说一个胖妞和你谈过恋爱，然后被全校的人嘲笑。这个我可以确定，这个胖妞就是现在的唐可儿。至于跟没跟你谈恋爱，这个得去你问他。昨天一个女孩在她的生日 party 上，走过来拉着我的手，她告诉我说我是她男朋友。可是我完全想不起来我跟她谈过恋爱，我当众否定了跟她的恋情，她看起来很伤心的样子。我真的很抱歉，也很生气，我为什么丢失了这中间的记忆？漂亮，静静，你看到？还可以确定的就是，胡兵哥，你跟可儿真是太有缘分了，简直就是天生一对。嗯，不好意思啊，刚才不小心听见你们对话了。这里真的好美啊！如果我是你啊，我就会赶紧去拥抱老天赐给我的真命天女。算了，今天还是先问清楚这一切吧。嗯。现在咱们开始抓阄了啊！咱们就十一个人，其中有一个组啊是两个人。我们陆总啊，野外生存的能力非常出众，谁抽到了蓝色的球，那么他就和陆总组成一个二人组。到我了，红色的。好了，现在抓到红色球的，到这边来。黄球的，到这边。哦，贺总，太高兴了，能跟你分为一组。白色球的，你们就在那儿啊。抓到蓝色球的，站到陆总旁边。陆总，拜托你照顾我了。好。我们两个是弱女子，就拜托你来保护我们啦。菲菲，你可以找他照顾我们啊。他要是碰到什么事情。跑得比谁都快，说不定他跑晕过去了。咱们啊，还是自求多福吧啊！唐可儿小姐，请你对你的上司有一点信心，好不好？怎么说，我们俩也算是经历过一场非同寻常的前世缘，不是？如果你非常想留下来的话，我可以考虑考虑。你爱留不留，关我什么事儿？哼哼哼哼。这个人怎么一点礼貌都没有，连招呼都不打就想走？有些事影响心情，不想玩了。卢明杰，你一直在耍我是不是？你今天不把话说清楚，你不许走。你说我耍你，我就耍你好了。老天爷又何尝不是在耍我呢？有些东西本来是属于我们，现在又把它抢走了。你要我给你解释，谁给我解释？你。果然不出您的所料，霍总裁后来还是追过来了。那他跟唐可儿怎么样？按您的要求，我把他们俩分在一个组了，给他们创造充分的空间，来培养情感。嗯，希望这次的安排能生效啊。董事长放心，我觉得霍总裁这次会留下来的。希望如此吧。想想，我在商场这几十年风风雨雨的，什么事儿没见过。现在却为这个臭小子耍这种心眼儿，哼！真是可怜天下父母心呐。董事长为了霍总裁的这份心，我想，霍总裁他迟早会明白的。陈助理，这两天辛苦你了。哎呀，董事长您客气了，这是我应该做的。好，先这样。好，董事长再见。你干嘛呢？鬼鬼祟祟的。什么叫鬼鬼祟祟？这叫谨慎。你分明就是胆小鬼。像你嘴这么臭的女人，怎么会有男人喜欢你啊？我就对你这样好吗？哦，那也就是说，以前有男人喜欢过你呗？那个男是谁啊？不会是你的初恋吧？关你什么事儿、嗯？好，那我就再换个问题问你吧。假如说一个女人在改变了自己的容貌之后，改名换姓的重新回到她曾经爱过的男人身边，那你说这个女人？他对这个男人还有没有感情啊？嗯，哎，我说你最近狗血剧情看多了吧？还是还是你哪个前女友整容成现女友待在你身边啊？你说什么呢你？真是笨死了！啊
我想去那边看看，那边好像有果子。哎、啊，快点！干嘛呀？哎，别动，奶奶。哎，奶奶，热身。突然不出国了啊？不是说飞机票都订好了吗？我也不清楚，他为此还跟家人大吵了一架。可是我也不明白，他怎么又不出国了？还拿他没办法了。哎，咱们就站在大海边这个大粮仓，怎么可能没吃的？哎，我有个提议，我们分组比赛吧，吃海水吃的。好啊。好啊哎，我看我们三个还是去啊，去那边吧。以我破冰多年在职场上摸爬滚打的经验，那边肯定有好多鱼，好多虾。走走走走走，走走，来呗，跟着。走那边，走，走，咱去那边。摔倒了，被海浪卷走了。我要去救他了。不行，没看到这浪有多大吗？如果你下去，不仅你自己会有危险，就连你的失忆症也会被别人知道。知道就知道，我管不了这么多了。胡斌，给我待在这。去哪儿啊？我我刚刚看到那边有只小鸟受伤了，我就把它送回林子了。你没事吧？没事啊，这不挺好的吗？你看，怎么这么不小心？啊，不好意思，我刚才不小心把它弄丢了。可儿。这条项链不是客户送的，是我专门为你买的。啊，谢谢啊。店员说，这条幸运项链是要送给最心爱的女孩。
。哥，我想跟你聊聊。聊什么？聊你是不是认识到，根本不可能出国，更加不可能离开爱姐。不是，我可以离开爱姐。我今天不想谈工作的事情，我来这儿只有一个目的，就是跟可儿表白。既然你来了，就给我们做个见证吧。哥。你了解唐可儿的过去吗？什么意思？我的意思是，唐可儿她有没有跟你提起过她的过去？比如，比如她过去的恋情？你到底想说什么？哥，我没有别的意思，我只是想说，如果你想跟唐可儿好好的在一起。是不是该彼此互相了解了解？我和唐可儿之间的关系，就用不着你操心了吧？更何况，我根本不在乎他的过去，我在乎的是他这个人和他的未来。明晚我会准备一场烟花秀，我要让所有人给我见证。烟花存放的地方我会告诉你，到时候你来帮我放。真的要我让出一切吗？让，让什么？让出你的总裁位子，还是让出你的董事长爸爸？霍斌，我告诉你，我从来没有想过从你的身上得到任何东西。这项链我……哦，没什么，你带着吧，别弄丢了。我之前一直都没有带的，是陆总。哦，我去帮丹飞搭个帐篷。嗯，那个，你刚才在来的路上到底有什么想问我的？霍斌，你上头找可儿到底有什么意义？当年车祸的后遗症，导致你成了废人。霍总。哦，哦，没什么。你还会出国吗？谁知道？谁知道？你说话做事能不能像个男人一样利索点啊？好，说话像个男人。那我问你，你，我怎么了？你为什么总有这么多问题？你为什么总来烦我？我什么时候烦过你啊？是你自己半夜三更把我叫出去，还亲我的额头，那我不就是一个吻吗？你倒是看得挺重啊，开玩笑而已啊！你，救命啊！啊！你看啊！救命啊！怎么了？怎么了？夏淼，怎么了？怎么了？怎么了？看什么呢？什么都没有啊！哎，我说你们没事别瞎喊啊！这么美的美景，美的只能让我喊救命了。好美啊！这环要是有手机就好了，可以拍下来。我要把这里所有所有美好的事情全部都装在脑海里。我要把所有的烦恼全部都抛开，享受当下美好的一切。我也拍，我也拍，我也拍。嗯。嗯，好了，我已经把所有的美景全部都装在脑海里了，以后想看的时候，随时都能取。嗯。面对这么美好的景色，我都忍不住要思考一下人生了。嗯，是啊，面对这么美好的世界，难道我们年轻人不应该努力的奋斗？把生命过得更有意义，为这个社会奉献青春吗？嗯，可儿，你的话永远让大家那么受鼓舞，大家都更努力吧。我提议啊，以后我们可不可以多几次这样的户外活动啊？我第一个支持，我也支持，我也支持，我也支持，我也支持，我也支持。但是我一定要带上我的手机。
。虽然风景是不会老的，但是我们的容颜会变老啊，必须随时保存。助理，嗯，这是你的快递、哦，刚才你不在，我就替你拿了，谢谢啊，没事上没笔了，我我这有，我一会儿给你拿过去。嗯、哎，对了，跟你住在一起那个胡静，她，你干嘛问这个？没什么，我就随便问问。跟你住在一起那三个女孩，倒都挺好看的。我告诉你啊，你不要打他们的主意。我就是评价一下他们嘛，你用得着这么紧张吗？你无聊，你该敷面膜了。我什么意思啊？嗨，没什么意思，只是觉得你的脸近看，真挺糙的。你才在喷香水呢，臭都臭死了。切，我要是你啊，我根本就没脸跟他们三个住在一起。你们两个又互加起来了，我怎么看着就那么像小情侣在互相打情骂俏啊？打情骂俏，我跟他，开玩笑。嗯、可儿、啊，你喜欢我送给你的礼物吗？你说那漫画。浪漫爱情故事。你你找我吗？你要是找霍斌的话，他在楼上。我是来找你的。哎呀，找我？找我有什么事儿啊？我怎么觉得有种不太好的预感？我来找你，就非得是什么坏事吗？我是来找你签约的。签约？你不是说要跟我签约吗？怎么着？改变主意啦？嗯，没有啊。但是，你怎么会站在我这边？你不是被霍斌收买了吗？这每天办事儿都是看心情的。哎，别磨磨唧唧的了。你到底要不要跟我签约啊？要要要，签签签，这样签。来来来，合同在这儿。笔。好了，就就这么签完了？我都签完了，你还不相信？上面已经有我的名字了。嗯，要是一个签名还不够的话，要不要再加上我的唇印啊？谁家那鬼哭狼嚎呢？耳朵都快被震聋了。霍总，你看，这是什么？于小淼，你这个叛徒！我就喜欢当叛徒，就喜欢看你们俩互掐。今天本小姐还有事儿，我先走了，改日再过来站。哎，给我站住！拜拜，于小淼，于小淼，臭丫头，这是什么？嗯
是你自己撕，还是我来撕啊？你要撕也没用，反正于小淼现在是要签的，你撕多少份，我就让他签多少份都可以。你撕啊！嗯。好了，游戏开始了。曾经深爱过谁吗？哎，我还想再问一个问题：在座的这么多女生当中，有陆总喜欢的吗？问题只有一个答案有默契，陆翔哥哥，看来你对下属的了解还有待提高啊。没关系，我觉得以后我和可儿有的是时间，对彼此进行了解。哦。哎，好了好了，大家都坐好了，新的一轮要开始啦。这个瓶子还真是个多情种啊！喜欢选一个人，选两次，就像有的人一样，会两次喜欢上同一个人。唐老板，唐老板，唐老瓶子这么有灵性，这结束以后我一定要把这瓶子带回去收藏。你们谁都别跟我抢啊！破龙，破龙，破龙，破龙，破龙，这这一轮我不想玩了。啊啊？为什么？哎，可儿累了的话，那我可以玩啊。哎，那可不行，这游戏规则还是要遵守的嘛。要不我们大家还怎么一起愉快的玩耍啊？就是，你们说是吧？就是啊，是啊，可儿嘛，你可是总裁的助理。你可不能带头兴起这种不服从组织纪律的事情啊！就是啊，就是啊！来来来，玩嘛玩嘛，要玩嘛！好，好，好，好，好，好，好，好，好！你们开始提问吧。嗯，可儿，你上学时是不是喜欢打火星爱人啊？唐可儿喜欢跑步，胜过跳舞吗？啊！哇！哇！
比起中餐，霍总更喜欢吃西餐。你不喜欢吃鸡王啊？我最喜欢吃了，你不吃我吃。好吃。你们俩这么默契，该不会谈过恋爱吧？是啊。哎，下个问题由我来问啊。高潮的时候要来了，唐可儿。你当年是不是跟？注意注意，注意通知，啊、注意通知。各位爱杰西人，时间不早了，该回去休息了。从明天开始，我安排大家轮流守夜，两个人一组，每一个组轮流守夜两个小时。这个分组方式呢，我就不干预了，你们自己决定。时间不早了，大家赶紧休息吧。嗯。至于今晚守夜的分组，大家自由组合吧。可爱，守夜啊！哎，小淼，我们一组吧。啊，好呀。哦，崔丹飞，我们一组吧，正好我们一队的。好啊。那陆总，我们一块吧。哦，哦，好啊。走了，走了，走吧，走吧。哎，静静，静静，等会儿，静静。今晚这海风还挺冷的。你没事吧？没事啊，贺总。你跟唐可儿是不是认识很久了？啊，也就四五年。四五年？啊。也就是说，你们在大学的时候就认识了？算是吧。这么说，他跟我真的是校友啊。他是在国内上完大学之后才去的英国。嗯，好像是的。啊，霍总，嗯，不早了，我们回去吧。啊。哎，哎，等一下，他在大学里面是不是谈过恋爱？可儿，睡了吗？没呢。我可以进来吗？啊，可以啊。既然没睡，要不我们出去走走吧？你不会是怕我吧？啊，怎么会呢？走吧。好。晚上的海风有些凉，我把外套给你吧。没事，我没有很冷。哎，谢谢啊。可儿，你在找什么？嗯、啊，没什么。你不喜欢夏天啊？没有啊。我以为像你这么阳光的性格会喜欢夏天。我一直都很喜欢冬天。冬天，可以把我自己包裹起来吗？其实今天我才发现，我对你了解真的很少。可不可以跟我讲讲你的以前？我以前，就是普通留学生一枚，毕业归国，进了爱捷集团，现在是总裁助理。那，留学之前呢？留学以前，那个时候年纪小。更没有什么好聊的吗？肯定会有很多男孩追你吧，像你这么优秀的女孩。不知道是哪个男孩这么幸运，能跟你谈恋爱、啊。我，那都是以前的事情了，不都过去了吗？我们现在应该珍惜当下。那我可不可以认为，你已经放下过去了？放得下放不下，有时候不是我们说了算的。我看也不早了，我们快点回去吧。好。
，你在干什么啊？多好的地方，多美的景色，你不好好享受美景，又在胡思乱想，你是不是又在想那个混蛋啊？告诉你可儿，不准想。待会儿啊，我会给你们每个组分别发一张路线图，你们将根据这张图上所标明的路线往山上走。路上一定要留意，寻找一个小方盒，找不到、啊。里面有一个刻有“贵”爱杰字母的水晶球。找到球之后，首先回到出发点的这个组，将获得五万元的奖金。哎呀，哎呀，菲菲，你怎么了？啊，我好像中暑了。中暑？啊，我先找陈助理啊。哎，不用不用不用兴师动众了，就是中暑而已嘛。要不麻烦一下霍总，送我去山脚休息一会儿。啊？要不你们不想放弃游戏的话，我再坚持坚持吧。哎、啊，别，不是。算了算了，你就继续找吧，我送崔太太下去。注意安全。那行吧，你先下山好好休息啊。好，你自己小心啊。这么好的风景，心情不是应该好一点吗？不如去找水晶球。花呢，已经给你埋在这个地方。然后我也已经调查过，岛上天黑的时间大约是六点半。你只要在七点钟左右带着唐助理上岛就没有问题了。而且火机我也已经给你埋在烟花旁边了。怎么了？哎哎，坐着吧。南飞觉得身体不舒服啊，不舒服。哎，慢点。霍斌，怎么了？啊，南飞，你在这好好休息吧，我去找可儿了。啊，霍总，我这会儿好了很多了，我还是跟你一块儿去吧。哎，不行，你现在身体不舒服，最重要的就是休息，我自己去就行了。小淼，杨萌，替我照顾南飞，听到没？啊，杨萌啊，这相机给我用用。哦，给，放心吧，这交给我了。霍斌哥，你快去找可儿吧。知道了。霍总，小心啊！可儿，呀呀！霍斌，霍斌，你在哪儿？怎么没回应啊？他们不会出事了吧？啊？他们在什么方向？啊，那。要不我们也去找吧。哎，他们三个呢？陈助理，他们出事了。什么？可儿，你可千万不能有事啊！可儿，可儿。这边坦克下山了吗？没有，没有，我们还没看到他们。可儿，可儿，可儿。
和救援人员马上就到，大家不用担心了。不出来的话，要是不出来，不出来我就扣你工资。可儿，可儿你快出来呀、啊！可儿，可儿你快出来好不好？我不想跟你闹了，我不想跟你玩了。只要你出来，我什么都答应你。你出来吧，可儿。过边。从此告别了平凡。可儿，相信我可以将寂寞驱散，给你最久的陪伴。可儿，我再也不要你离开我了。相信你会懂。有多勇敢，就像迎着风雨飘摇回家的孤帆。因为我还在继续等着，因为我相信。我不想再放弃了。你，你陆翔，是有可以不要，任何事情我都可以让给你，但唯独这次不行，我绝对不可以把唐可儿让给你。想打你就打吧，我绝不还手。我早就告诉过你，我。你选择他，而不是我，是吗？我什么都别说了，我懂
你给我听清楚了，我所有对你做出的奇怪的行为和举动，原因只有一个，那就是我爱上你了。所以。能不能给我一个答案？你，你，你愿不愿意跟我在一起？简直就是完美，对，完美！你们这剧情发展的也太快了。是啊，我给大家宣布一件事情，我霍斌正式陷入爱情，跟唐可儿恋爱啦！啊！我霍斌今后对他终身不渝，绝无儿戏。真的吗？当然是真的啦！哇，变成单身狗了！哇！祝福你们，祝福你们，太好了，好甜啊！为什么霍总的女朋友不是我呀？我哪儿差了？我找得出？别说了，找死我！行了行了，好了。现在我宣布，培训圆满结束，真的吗？终于结束。